，我结婚了。今天我找你来，就是想告诉你，你把我忘了吧，好好复习，安心考大学，以后不要再来找我了。我真不知道你为什么要这么做。我听说你结婚之后，我真的特别难受。你这么做太残酷了，对我对你都很残酷。难道你为了家，你就要跟那个厨子过一辈子吗？你这不把你自己给毁了吗？你听我把话说完行不行，文慧？我今天约你来，我就是想劝你。你必须跟他离婚，你必须马上跟他离婚。李建斌，你听我说，我知道，我知道你这么做，可能是在惩罚我。我接受你的惩罚，文慧，我会好好珍惜你的。我想好了，哪怕你是一辈子当工人，我我我我接受你这个选择。咱们两个不能重新开始吗？李建斌，事情，事情不是你想象的那样。我告诉你，我和刘文昌。生活的挺好的，真的，我们真的挺幸福的。你说这话你自己相信吗，文慧啊？你跟他有共同语言吗？你跟他根本就没有共同语言。咱们两个才是一路人，咱们两个才有共同语言的，文慧。我求你了，我求你跟他离婚吧，文慧，我求你了。干什么呀，李建斌？你放开我，你放我，你放我，放了。对不起，李建明，再见。文慧，哎，回来了，文慧，谈怎么样啊？李建明，他胡说八道。他怎么胡说八道了？他抱我，他还亲我。没事，多大点事儿啊？啊？他这他他可能忘了，好长时间没见你了，这脑子一是吧？那个。同学嘛，啊，别往心里去，没事儿。哎，哎，换衣服吧，准备吃饭，啊。不想当学生了，想改行，当流氓，来找我打架。你约我来不就这事儿吗？你把我老婆亲了，合着我还没理了，那这还要来打我？
，你觉得你这行为特光荣是吧？李建斌，别以为我看书少，告诉你，我看了书海了去了。你这学谁呢？你不就学那个苏联写诗那个普希金吗？跟人决斗来了吗？结果怎么样？让人班儿给干雪地里了，嗝儿了。您甭那么多废话，你到底打还是不打？你跟我打架，你跟我打架就等于是在关公门前耍大刀。鲁班他们家门口你干木匠活，哎，你这片你扫听扫听，我刘鸿章是干什么的？你跟我打架，你胆儿太肥了吧！还打吗？那你告诉我，悲剧到底是怎么发生的？这什么悲剧、啊？你说什么悲剧啊？文慧嫁给你就是最大的悲剧。你笑什么笑？有什么好笑的？哎，不，这怎么是悲剧呢？那文慧她喜欢我呀，她是一厢情愿、一往情深的，她愿意跟我在一起，那怎么叫悲剧呢？这就更是悲剧了，这说明文慧她连反抗的意识都没有了。你给我少来这套吧！你什么反抗啊？她反抗什么呀？我又不是黄世仁，我又不是杨白劳，不是你，我反抗什么呀？我告诉你，刘红长。那就是你欺骗了他。我已经跟文慧说了，让他跟你离婚，而且我要带他走。你要带他去哪儿去？你我带他上省城。我实在不行，我俩去北京。干嘛去啊？我找福连告你，刘洪昌，我就不相信这个世界上没有收拾不了的地方。我不相信。行行行行，你别冲动啊！冲动是魔鬼。我今天约你来啊，我不是来跟你打架的，我是来请你喝酒的。哎，我跟你说，当男人啊，不能这么小心眼儿。来来来来，喝。我这么劝你，你都不听，死活要小心眼儿。行，那咱先吃，先喝，吃饱喝足，你攒足了劲，你愿意到哪儿告我告我去，好吧？来，李建斌，我能请你喝酒。是我看得起你。告诉你，吃完这顿饭，你跟文辉那点事儿就算过去了。你也甭总惦记着他。你小子给我看清楚了，啊！从现在起，何文慧她是我老婆。
，文慧，醒醒了吗？没呢，一直就没醒过。啊，我给他做了碗酸辣汤。啊，等他醒了，你让他吃了吧，这个醋啊能解酒。行，我胡椒放的也多，暖胃呢。啊，你尝尝。挺好喝的，弄酸油辣的。给你留一碗的。红昌，嗯，你给他喝了多少酒啊？把他醉成这样。没让他喝多少，连我一半都赶不上，心里有事儿。哎呀，行了行了，赶紧做饭去吧。哎，一会儿啊，刘建斌在这吃饭。好。哎，别家，那他一会儿醒了，借着酒劲占你便宜，那怎么办？我不傻了吗？你现在就挺傻的，别犯二百五啊。喝多了，打扰你们。嗨，喝酒我不就高兴吗？啊，以后有时间就过来，家里酒有的是。哎呀，不了不了不了。嗯，啊，文慧，哎，过段时间我就要回省城上补习班了。啊，那你好好好好复习，好好考大学。对，好好考。啊，哎哎。再见了，那你慢走啊，建斌。哎，再见啊，建斌。啊，那行，那我走了。哎，我们送到门口。哎哎,哎，大哥大哥啊，哎，不用了不用了不用了，真不用走了啊，我走了啊，好，不见啊。再见啊，建斌。洪畅，那君玲姐说弟弟妹妹衣服做好了，让我们去拿一趟。哎呦，那去呀、啊！哎，今儿有时间，咱今儿就去吧。快过年了，咱给君玲姐他们拜个早年，给人提点东西啊。行。哎，你去拿我外套，我去给弄点带鱼啊。哎。点带鱼啊！洗啊！哎呀，你别管了，赶紧回屋吧啊！别管，不用。
文辉，哎，你你把那个袖口那个往上撸的高点啊，然后水别给打湿啊。水温行不行啊？我刚才给你烧了一大桶热水呢。你知道吗？我洗个头有什么好看的呀？非得偷看！你把那头再给我去了！我看你怎么了？我看你怎么了？你是我老婆，我看你怎么了？李建斌那个王八蛋，他把你亲了，我说什么了？了我看你怎么了？胡说什么呢你？你拍拍你良心，你问问你自己，咱俩结婚多长时间了？我碰过你一个指头吗？我为什么？我还不是为了心疼你吗？你说你害怕我照顾你的情绪，我不碰你。有哪个男人能像我这样？老子做到了。我天天在单位里头，什么脏活累活我全干完了，我累得跟个孙子似的。回到家里头，什么活我也全包了。我为什么我？我就是为了晚上我躺在这张床上睡觉的时候，我断了我所有的念想。我看你怎么了。我看你洗头怎么了？我看你洗澡又怎么了？我看你睡觉又怎么？我是你男人！你放开我，你流氓！臭流氓！臭流氓！臭流氓你说的啊，你说的啊，我是流氓，你说的啊，破坏，你说的啊，好,好，我还就是流氓了，我惹不起，我惹不起，我躲得起，这日子我不跟你过了，老子跟你离婚。你说什么呢，干别，干嘛呀？别碰我，别碰，别碰我。我告诉你，何文辉，啊，我知道我配不上你，我就还不配了，你记着。是我不要你的，是我把你给甩了，我把你给踹了。从现在开始，咱俩什么关系都没有了啊！你爱找谁找谁去。
有啊。你就跟我来这样是不是？那我可告诉你，你要是什么都不说，我这可不留你。是不是跟他们家吵架了？行了，行了。我去办点事儿。哎哎哎，您去哪儿去啊？别看你了。哎哎，慢慢慢慢，哎哎哎，不行，别看这天乱了，你慢慢去。哎呦，我昨天就把妈叫过来，我跟你说，哥你不是我跟你说大事儿。行，这妈不让你出去。亲家，有话请屋里说吧。不用啦，不用啦，在这儿说就行。在这儿说敞亮，这地方邻居也都在这儿呢。我今天来没别的事儿，这大娘根底下的了。我儿子昨天晚上一宿，就在我们家的门道那儿。我早上起来一开门啊，咕噜就鼓了进来了。哎呦，我一看他垂头丧气的，哎呦贼！我就问他，我说这是怎么了，儿子？你倒是说话呀，不说话，左问也不说，是右问也不说，没办法呀，我只好上您这儿来问问。哎呦，文花他妈呀，这你们俩不说话可不行啊！这盐打哪儿咸的，醋打哪儿酸的，您得给我一个交代呀！你得让我心里明白明白，不是吗？哎，红昌他妈呀，哎，这事儿啊是这样的，昨天文慧啊，她在屋子里洗澡，红昌呢守在门口，这文远。他以为是来了个流氓，他就把我们大家伙都给叫来了。黑灯瞎火的，我们也没看清楚，这不就把洪昌当流氓给打了？你看这是，我这是误会，这这这是误会，误会，这不是误会。行了，你看，行了，行了，各位啊，我全明白了，我全明白了。文慧他妈呀，真是对不住。你看看，你看看我这没教育好，这么一个。争气的儿子，你说干出这种下三滥的事儿来，我我没脸，我真没脸。哎呦，各位，街坊邻居啊，不好意思，真不好意思，我儿子就是流氓。哎呦，他真就是流氓，你们打的好，别别别别别，哎呀，真是误会，打的好。我呀，谢谢大家替我管教儿子，真的是谢谢大家。我呀，我还有一句话。你们今天呢，帮我教育儿子了，以后接着帮我教育儿子。只要他进这个院子，你们就给我往外打他啊！见着头打头是，见着脚打脚，过街老鼠，人人喊打，千万别手软，千万别手软啊！这个把他从这个院开除出去啊！各位，别别别别别别别别别别别别别可别叫妈呀！这我哪能担当得起呀、啊？啊，这么一个流氓的儿子，哪能配得上您呢？是不是啊？得了，各位街坊邻居，我我在这儿啊，我给大家赔不是，给大家鞠躬了。哎呀，哎呀，可别可别，真的是不给可别。
只想抽你两个大嘴巴。你凭什么抽我呀？凭什么？你给我装傻呀！刚才你没看见呀？哎呀，姐夫都说了，你不能欺负我吧？你还敢欺姐夫？我告诉你，咱家以后没姐夫了。喝口水吧，别急啊，慢慢说，怎么回事啊？就是昨天我和洪昌不是上你家来吗？洪昌看到姐夫帮你洗头，也不知道怎么了，洪昌一回去要帮我洗，我我没让他洗，后来后来洪昌就在外面偷看，结果被邻居误会了，把他当成流氓给打了，我洪昌一气之下就回他自己家了。哎呀，你说你这事儿弄的。姐，你帮帮我，和我一块去把他劝回来好吗？走，跟你去。来，顾女士。啊，我一会儿回来给你做饭啊。我饿了，你现在就给我做。墩子，我一会儿就回来。我说话你没听见啊？现在就给我做饭。说过一句狠话，是不是？我没动过你一个手指头，是不是？可到头来怎么样？啊！你们家里人不照样还是捏着眼睛看我吗？我整天在矿上累死累活，做牛做马，我把脑袋夹在裤裆里过日子，担惊受怕。这年头没过了，我红包都给你们准备好了。我为什么呀？我就是为了换回你们家一张笑脸，哪怕你是装的，你装啊！你他妈给我装一个脸啊！笑一个呀、啊！你是不是？你是不是因为我，你嫁给我你就委屈了啊？你是不是也受委屈了啊？没有没有，是不是觉得我欠你了？是不是我就应该欠你一辈子？不欠我不欠你不欠我，我告诉你，你别生气，你要生气就打我一顿吧。我为什么要打你啊？啊？是不是因为我是废人了？我什么都干不了，我就只能打女人了，是不是？啊？你就是，你不是，你为什么用这种眼神看着我？你就是可怜我，是不是？你可怜我，墩子，你不要说了，墩子，你不要说了，不要不要说，不可怜，不要说我，好，墩子哎，醒醒了！转过来，把你的脸让我仔细瞧瞧。干嘛呀？我跟你认识这么长时间，我还不知道你原来是个流氓呢。别提这个啊，提这个跟你急。行了行了，跟我都转一天了，找地儿请你吃饭去。去哪儿？去我家，你敢吗？流氓，去哪儿不敢？嘿，这话可是你说的。嗯，啊。行、啊，你在家里头，你老婆给你剥花生米吗？怕都是你剥好了，喂到你老婆嘴边吧？管着吗？我愿意。臭德性
。那被女人伺候和伺候女人，能是一回事儿吗？我告诉你，杨白香，你别对我太好了。我现在是有妇之夫啊，你对我太好，这容易引起误会，是要犯错误的。哎，引起什么误会啊？犯多大错误啊？你娶那老婆好。碰都碰不得，那鞋大鞋小，只有你自己心里明白。我跟你老婆是不一样，我没那么娇气，没那么碰不得。你说你瞎折腾些什么呀？弄了半天，连根天鹅毛都没碰着，还折腾呢？那打打闹闹，那才叫两口子过日子。你那叫什么呀？你那叫买幅画挂墙上。我愿意呀，我。我就愿意买幅画，我挂墙上，怎么了？我就看着他扬言，我就不碰，怎么了？嘿嘿，我告诉你，杨白香，你别光说别人，你想想你自己吧，啊，你都多大了你啊？一天到晚晃来晃去的你，我跟你说，我逢人就说我杨白香不错，是个好女人，你就是没个正形。你呀、啊，你真得归归自己的性子，找个好男人嫁了，啊！别一天到晚总在我眼前晃来晃去的，晃什么呀？你你以为我我愿意到你们家来啊？我嫁谁呀、啊？我倒是想嫁你，那你娶别人啊？我倒是不嫌弃你二婚，哎呦，就看你愿不愿意了。哎呦嘿，李洪昌。你还记不记得？你那时候跟我说过什么？我跟你说过什么？小学二年级的时候，我被男生欺负，你把男生给打了，然后你跟我说什么？我说我保护你啊。对，你说不怕啊？对呀、啊。哥保护你。哥保护你。哥管你一辈子。管你一辈子，管了，谁敢欺负你啊？谁敢碰你？然后我跟你说什么，你还记得吗？我说，洪昌哥，我这辈子我非你不嫁。你媳妇在外面等你了，哪这么多话？搬东西。
，冻得跟个瘦猴似的。来来来，跟我进屋去，去。我愿意进去啊。那行，那就在这说吧。什么事儿？姐夫，上次给我姐介绍对象那事儿，我对不起你。傻小子，我不也收拾你了吗？这事儿咱俩就算扯平了。妈收的好啊，姐夫小舅子，狗扯羊肚子啊。姐夫，我大姐让我给你的。算了，我就不看了。有什么话你就说吧。我姐说了，一定要让你亲自看。姐夫，你都不知道，我姐是什么人呀？她从小到大写作文都没皱过眉头，可写这封信，她没写一个字，都要想老半天呢。你就看看吧。叫二堂找我去，我请你吃猪头肉。等文达大一点了，你把他一块带着，告诉他，别把姐夫忘了。嗯。回家吧。姐夫，这封信你就看看吧。哎，不看了啊！你就看看吧。我一姐，我都看看吧，姐夫。回去吧。我这听着外边有动静吗？怎么进屋里去啊？闻头来看看我，小孩看你没关系，就怕大人有什么心思，是不是让他给你送信来了？没有，回回去吧。来，我看看。没有吧？你说这孩子，你给我看看呢？不是，别你别你别别我抢，你再说呀！我不怕。不是信，这是他那个老师写的。你不是信，你怕什么？你你看我扔了，那能是信吗？信我不会扔啊！回去吧。直接回家啊，儿子，我不管他是不是信啊，妈还是那句话，别藕断丝连的，好马还不吃回头草呢。嗯，大妈，哟，麦香来了。哎呦，我爸妈让我给您送点年货来。你瞧瞧，真是自己留着吃吧。哎，您客气什么呀？快，红着，别接着，在屋里坐。来，哎哎。那我们家来了，你们家不过年了？怎么了？我就到你们家过年，怎么了？不欢迎啊你？不欢迎，欢迎，欢迎！人家过年守岁都得在爹妈身边，你这还没出嫁呢，你这贫什么贫啊？拿着拿着，来，哎，恭喜母鸡！妈，我给洪昌写了封信。阮文涛送过去了，是吗？好，好，好，这就对了。一家人谁求谁都不丢脸。等洪昌回来了，你主动点，先给他赔个不是。嗯，洪昌那人多好啊！啊，对你，对咱们这个家，那是有十个心掏出十一个来的。你呀、啊，别再像以前那样那么任性了。她是你丈夫，你得爱她、疼她，你可不能再亏待人家了，啊？嗯，妈，我知道了。文涛，文涛，信给你姐夫了吗？他看了吗？怎么回事？哎呀，别喝了！跟我说话，怎么回事啊？他把信给扔了。姐，我要看见一女的，和他有说有笑的进了他们家的门了
，那女的一看就是个狐狸精。文涛，不许这么说人家，去把二姐给妈叫来。麦香啊，你快歇会儿吧！你看你来了还能让你干活？大妈，我哪能歇呢？你看人家都甩手大掌柜。红昌啊，快起来起来！你看大伙都在这忙着，就你在那躺着。这件事啊，你就是故意的。你要是让文达这么干。我也想得明白，他小啊，你这么大人了，该懂事儿了。你说让你姐跟姐夫分开了，对你有什么好处？对咱们这个家有什么好处啊？你想想，你姐夫多不容易啊，到咱们这个家来，你自己说是不是啊？我告诉你啊，一会儿看见你姐夫了，第一件事儿就是给他道个歉，认个错。妈的话，听明白没？大妈，我先去煮饺子了。哎、好嘞。红城，好，你去去。哎呀，去。妈，妈，你就别跟你瞎掺和了。那红城和文慧还没办手续呢。哎呀，怎么办的事儿、啊、呢？你瞧把你能的，这这倒倒算。妈，到了。谁呀、啊？是洪昌吧？听脚步声就是你。哦，妈，你怎么来了？那屋里坐吧。不了不了，我没穿剑客的衣服，从家里急急忙忙出来，也没给老姐姐买礼物，我就不进去了。姐夫，对不起啊。这是妈给你买的电影票，和文慧一起去看场电影吧。今天晚上最晚一场。红昌啊，小两口哪有不磕不碰的？一起去看场电影，把不高兴啊都留在今年，明天高高兴兴的回家。高高兴兴的过年，拿着吧。哎，替我给你妈妈拜个早年。会的妈妈，给我送电影票来了。她是个瞎子，天这么冷，有这么远的路。先去，别让人家等着。文慧啊，嗯，你也老大不小了，你得学着心疼自个儿的男人，知道吧？嗯
，去吧，快去呀、啊，去去去！妈，那我去了，去吧，路上小心。麦香啊，到厨房看看那锅出门的时候，我爸把我给骂了。他不想让我来，还说我是贱骨头。我也跟他嚷嚷来着。我说，我就是贱骨头，怎么了？别说刘洪昌，他离过一次婚，听说离过十四八次，我也不在乎。你要是还想他，你就应该去看电影。我跟你说话呢，你还是不是个男人啊？你是男人，你怎么来的？怎么回去、啊？你真还不如我一女人家。我是喜欢你，你你结了婚，我还是喜欢你。我爸骂我，我当成耳旁风，怎么了？我喜欢一个人，我爱一个人，我不丢脸。我看着你现在缩头乌龟这样子，我真的很生气。我本来以为我对你。是最好的，可是我没有想到，竟然有人比我对你更好。像他妈那样情况的人，都能大老远的给你送一张电影票来，你还想怎么着刘文昌，去吧，别为难自己。为什么不装？他工作年纪就在这儿，我们全都知道你不用搞糊涂。你说啊，现在就可以带你。
，别追了，留得住人，也留不住心。哦，大哥，嫂子，嗯，饺子在厨房呢，帮我端一下。哦，哎，哎，吃吃吃。哦。请你告诉我，杜秋他在哪儿？我不知道。你不会不知道。就算我知道，也绝不会告诉你。你要逮捕，就快逮。你心里特清楚，跟明清似的。要不然，您为什么不把那票给烧了伤你，他瞎了眼
觉得好吗？有你在，我心里特别踏实。我从来没有睡得这么香过。咱就不管了。啊，行。路上买两根点心，钱带的够啊？够。你记住了，我是嫁闺女，不是招女婿。这事儿呢，我想了好几天了，就这么定了。妈，你就别让姐姐跟姐夫走了。这件事儿是我错了，我以后再也不捣乱了。姐夫，你别走。干什么呀，你们俩？你姐跟姐夫是回家，再说以后还可以常回来呢。放心吧，啊，没事儿。那什么，文远啊，你呀、啊，替妈把你姐和你姐夫高高兴兴的送回家去。文远，妈，自从我进了咱们这个家，我从来就没有想过要离开。那如果您要是厌烦我们了，或者是不想让我们在这儿住下去，那是另外一回事啊。你看你都说什么呢？你是个有良心的人，我心里有数。你不会不管我们，我心里也有数。你妈把你们从小拉扯大不容易，现在岁数大了，我不能让你妈娶了儿媳妇没了儿子，是吧？你放心，你们俩走了，我还有他们仨呢。你带着王慧高高兴兴的回家，好好伺候你妈，好好的过日子。王慧她爸去世早。我呢，惯着养，也没时间管，这就生就一副硬德行。到了你家里啊，要是有什么不对的，就跟你妈说，该说的说，该打的打，就当自己家闺女了。亲家呀，亲家！哎，哟，亲家来了，亲家。来来来来来，请坐，请快快拿凳子倒水。文远，快，没事，别忙活了，坐坐坐，快坐。哎呀，叫什么？大妈好。哎，好，好。亲家呀，你你你看你刚才说的啥呀？洪昌和文慧不能走啊，他们两个啊得把这个家帮衬起来。你说他们走了，这个家这日子怎么过呀？是洪昌是我儿子，可他不也是你女婿吗？哦，那个大妈，啊，我妈呢？给您买了点东西，不是快过年了吗？给您拜个早年。哎呀，大大哥，你看你咋那么客气呢？咱都是一家人，应该的，应该的。谢谢了啊，谢谢。那个。大小英，瞧你们两个这个死性劲儿的，看见孩子没有啊？这都过年了，这当大爷大妈的看着孩子，不表示表示？哦哦哦哦哦哎，来来来，哎呦，大哥，不用了，不用了。哎呀，您别客气，你别那么客气，不用。大哥，谢谢。大哥，哎，好，谢谢。妈，您喝水。哎哎。你快点儿！怎么了？快，这个摘了，摘了，摘！哎，快点，快点！哎呀，这个啰嗦。文慧啊，这个表啊，本来啊，妈就想给你。你看，就是前一段一直都
。行了，不说过去的事了，以后啊，咱们两家人啊，好好过日子，拿着。那我不能拿，你拿着，我我我真的不能拿。你看，你我，我让你拿就拿着吧。来，文慧，嫂子给你带上。哎，来，谢谢妈。哎。喜欢吗